Hello, welcome to one more English with Petros, one more English with me. So, how is your quarantine time going? Quarantine time, tempo na quarentena. I really hope that this social isolation and all of this COVID-19 stress has been passing easily in your family, all right? I really hope that this message meets you in peace and in safety, all right? And that God bless your family and friends and your projects so much. I really understand that this moment has been hard for many of us. Some people have had financially financial difficulties, others have had emotional stresses or anxiety or panic, many things. But many people have used this moment to study more, to relax more, to enjoy the family and friends, to think about life. So please remember, we have a lot of difficulties and stresses, yes, but we also have chance to think about good points. So talk to me, right? I am here to help you. I am here to support you. I am here to motivate you. And thinking on this, I prepared this video and all the videos on YouTube to give you a minute, okay, a moment to study English, to relax and to stay happy. All right? If you don't understand this English message, se você não entendeu essa mensagem em inglês, fale comigo e aí eu traduzo para você na sequência. Porque o tópico de hoje é simple present ou presente simples com foco na frase, nas frases afirmativas. É, o meu objetivo aqui é trabalhar um pouco de vocabulário de rotina. Então eu apresentarei algumas frases. Tem um texto bacana que eu vou apresentar para vocês. Tá em, de, de um site, de um grupo de, de materiais chamado Really Learn English. E eu espero realmente que vocês possam relembrar, aprimorar, desenvolver muito vocabulário com o tópico de hoje. Beleza? Então vamos lá. Let's go! Bom, aqui estamos, meu e-mail, my e-mail, so if you want to get in touch with me, Petrus V. Russia at, ok? Arroba inglês, at gmail.com. Dot, D-O-T, é o ponto final. At, igual a preposição at, at, arroba. Petrus V. Russia at gmail.com. Yes, I am an English teacher, so if you want to talk to me about English classes or services with translation or interpreter, ok? I have worked, já trabalhei em eventos, também já fiz tradução de diversos documentos, então, please send me an email, get in touch, all right, talk to me, and I am sure that we will have a very fantastic working, ok, business process together. About simple present, falando de simple present, o material que eu trago hoje é bem interessante, que é do Really Learn English, uma plataforma muito boa, tem muito material bacana de inglês lá e grátis, é muito bom mesmo, vale a pena acessar. Teremos um texto é, falando deste homem e a sua égua, né, o cavalinho aqui. É, neste texto teremos frases afirmativas, ok? Então nós vamos trabalhar hoje a ideia do Simple Present falando de rotina, ou seja, frases afirmativas, sobretudo. Para frases negativas e interrogativas, nós temos que estudar os auxiliary verbs. Então, olha aqui no canal, tem dois vídeos é, bem completos, na, na minha opinião, com bastante exemplo, com uma boa explicação gramatical sobre auxiliary verbs. É, eu deixo aqui a marcação para vocês clicarem e assistirem, e tem também na descrição do vídeo. Eu espero realmente que eu possa ajudá-los, ajudá-las a entender o que são os verbos auxiliares dentro da língua inglesa. São dois, do e does para o presente e did para o passado, então total de três. Né? Outros grupos de palavras que formam perguntas são os modal verbs. Não é tema de aula, mas eu espero que você, com essas informações, possa buscar entender melhor as questões, a formação de questões e também a formação de frases negativas. Como eu mencionei, o foco hoje são as frases afirmativas dentro do simple present. Eu sempre enfatizo o Simple Present com a ideia de rotina, porque é uma forma pedagógica de entender. Porque muitas pessoas não 
naturalmente entendem o que é um presente simples, ou às vezes um passado simples, ou um presente perfeito. Então, para digamos, para fim pedagógico, vamos associar o simple present com a rotina, com daily activities, ok? Repeat, please. Daily activities, atividades do nosso dia a dia. Daily activities. Então, aquelas coisas que nós fazemos regularmente, não necessariamente todos os dias. Então, se eu vou uh, ao treino de futebol uma vez por semana, é uma rotina, logo, eu posso sim usar a gramática simple present para isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao texto. Eu lerei com vocês o texto, farei uma tradução logo na sequência e vou explicando algumas questões. Eu espero realmente que não haja nenhuma dúvida ao final. Se houver, talk to me on the email, ok? Who is he? Where is he? What does he do? Tem também no canal um vídeo sobre WH words, ou palavras com WH, ou question words. Então, vai lá que tem bastante informação sobre como usar who, where, what, e também when, which, why, how, how many, how long, how much. Então, as WHs, as WH, é completinho, é só clicar. E aqui o does, verbo auxiliar, né? Então, quem é ele? Onde ele está? E o que ele faz? Let's check the information. Hank is a cowboy. He lives on a farm. He has a horse named Ginger. Hank loves Ginger. He rides Ginger every day. Sometimes they walk slowly. And sometimes they run fast. They always have a good time. Ginger is Hank's horse. She is light brown. Her tail and mane are dark brown. She is three years old. She lives in a stable by the house. Ginger waits for Hank every morning. She enjoys their time together. Often, Hank gives her apples. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. He usually brushes her tail. Then, he gives her food and fresh water. Ginger loves Hank. Very good. Ginger é o nome da égua. Percebemos que é uma égua e não um cavalo porque em um determinado momento o texto traz o pronome she. Então, se nós formos olhar, uh, uh, se formos olhar, teremos aqui, ó, she is light brown. Ela é castanho claro, a cor dela. Né? Ginger is Hank's horse. Então, a palavra horse é tanto cavalo quanto égua, ok? O que define he ou she, pronome he, ele, she, ela. Aí temos a tradução para cavalo ou égua. Her tail, então a cauda dela, a palavra tail, cauda, e mane, a crina, her tail are dark brown, então a crina dela e a cauda dela são castanho escuro. She is three years old, ela tem três anos de idade e ela mora em um estábulo, she lives, ela mora em um estábulo by the house, ao lado da casa. Neste texto temos também informações sobre quem é Hank. Hank is a cowboy. Hank é um vaqueiro. A palavra cow é vaca, garoto das vacas, ou um vaqueiro, né? Ele mora on a farm, ele mora em uma fazenda. He has, ele tem, a horse. Aqui, até este momento, não sabemos se é cavalo ou se é égua, né? Ele tem um horse chamada Ginger, chamado Ginger. Hank ama Ginger. He rides. Ele cavalga. Ele monta. O verbo ride é muito utilizado em inglês porque para todo e qualquer animal ou veículo que é montável, usamos o verbo ride. Por exemplo, se eu quero falar assim. I ride a bike. Ok? He rides a motorcycle. Perceba que eu ando de bicicleta. I ride a bike. 
Repeat, please. I ride a bike. Ele anda de motocicleta. He rides a motorcycle. Daqui a pouquinho eu já explico por que tem esse S aqui. Eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos com isso. Né? Então, ginger every day. Sometimes they walk slowly. Às vezes eles andam vagarosamente. And sometimes they run fast. Às vezes eles correm rápido. They always have a good time. Eles sempre têm um bom tempo. Ginger espera por Hank toda manhã. Ela enjoy, ela aproveita o tempo deles, ó, their time, o tempo deles juntos. Se precisar entender mais sobre possessivo, tanto pronome possessivo, adjetivo de posse, ou até mesmo o caso genitivo, que está aqui, o apóstrofo S, chamamos na gramática de caso genitivo, ou genitive case. Tem vídeo no canal sobre isso também. Tem um vídeo só sobre genitive case e tem um ou dois vídeos sobre possessive adjectives and possessive pronouns, ok? Clica lá. Uh, Hank always washes and brushes ginger. He usually brushes her tail. Então ele sempre, always, sempre lava e escova a ginger. Ele usualmente escova a cauda dela. Então, then com N, não é them, que é o pronome objeto de they, né? Lembrando, também tem vídeo sobre pronomes, vale a pena olhar o canal, tem muita coisa lá. Então, then com N quer dizer então, ok? Ou seja, na sequência, logo depois, he gives her, ele dá a ela food and fresh water. Ele dá a ela comida e água fresca. Ginger ama o Hank. Vamos entender por que que às vezes alguns verbos vêm com a letra S ou as letras E, S, ok? Quando falamos de frases afirmativas dentro da gramática simple present, ou seja, frases que representam a nossa rotina, as frases afirmativas que tem como sujeito, então olha só, affirmative phrases, subject, sujeito, ou seja, quem executa a ação, sendo he, She ou it, lembrando que pronome ou nome, o importante é ser alguém que equivale a ele e ela ou ele e ela para não humanos. Isto ou aquilo. Né? E, obviamente, uma simple present phrase. Okay? Se for uma frase que tem essas três características, ser afirmativa, ter como sujeito he, she ou it, e ser uma frase no simple present, nós teremos os sufixos S ou ES ou também até IES. É um artifício gramatical que a língua inglesa tem para demonstrar que é uma frase afirmativa, sujeito de frase equivalente à terceira pessoa do singular, he, she ou it, e é uma frase que trata do dia a dia, da nossa routine, do nosso simple present. Olha só os exemplos. Ó. Se eu falo assim, I work from Monday to Friday. He works uh, from Monday to Saturday. Então, I work from Monday to Friday. He works, she works from Monday to Saturday. Perceba que o verbo work recebe a letra S. Tudo bem? Um outro exemplo. Se eu digo assim, we study English. Okay. Um, let's say every day. We are good students. We study English every day. He studies French. All right. He studies French on Sundays. Ele estuda francês nos domingos. Perceba que study, retiramos a letra Y e colocamos IES. Vamos ver mais um exemplo e eu já explico a regra gramatical. E fechamos a aula de hoje, ok? Olha só esse exemplo. They uh, finish their lesson in time. Repeat, please. They finish their lesson in time. Eles terminam a lição, a atividade deles a tempo, em tempo. She finishes. Olha só o S. She finishes her lesson in time. Ela termina a lição dela a tempo. 
Perceba que, neste caso, colocamos o ES. Então, no primeiro caso, work, apenas a letra S. No segundo caso, study, tiramos o Y, colocamos IES. Neste terceiro caso, o ES. Meu Deus, e agora? Eu tenho que decorar todas as palavras? É isso? Calma, tem uma regra. Vou te ensinar. Olha só. Chamaremos de irregular verbs, ou verbos irregulares. Aqueles verbos que terminam em... Então, atenção, hein? Anota aí. Pausa o vídeo e anota. Irregular verbs, verbos que terminam em SS, SH, CH, X, é X, Y. Vou colocar um asterisco, porque tem um detalhe dentro da letra Y. Já já eu explico. Z e O. Então, se é um verbo que termina com SS, SH, CH, X, Y, respeitando a característica de Y que eu já vou explicar, Z ou O, teremos uma alteração. Por exemplo, aqui, olha só. Qual é a alteração? Vamos colocar o ES. Olha que moleza. O ES, tá bom? Eu vou até tirar o Y daqui para não confundir. Vai. Pronto. Então, se o verbo termina com SS, SH, CH, X, Z e O, apenas colocaremos o ES. Vamos ver uns exemplos? Olha só. Se eu tenho I finish, he finishes. Okay? We, we fix. She fixes. Então, eu finalizo, ele finaliza. Nós consertamos, por exemplo, o carro. Ela conserta o carro. She fixes. Okay? Uh, they pass. It passes. Perceba? Então, SH, X, SS. -S. I catch. He catches. Então, temos ali o CH, ok? He catches, right? SH, temos aqui. SH, X, SS, CH, alright? Se temos, por exemplo, we go. He goes. They do. Ok? Então, they do, alright? Then we have in here, she goes. Então, também com a letra O. I buzz. Buzz é o verbo zumbi. Né? Exemplo, a abelha zumbi. The buzz bee. The bee buzzes. Bee, abelha. A bee move. Hein? Então, I buzz. It buzzes. Então, perceba que se o verbo termina com SS, SH, CH, X, Z ou O, basta acrescentarmos o ES. Vamos entender, então, a letra Y. Ok? Na dúvida, volta o vídeo, pausa. Copie os exemplos, que vale a pena, tá bom? Letra Y, dois exemplos. Primeiro, quando antes da letra Y temos uma vogal, ou quando antes da letra Y temos uma consoante. Por exemplo, I say, he says. Nesse caso, apenas a letra S, porque antes do Y tem uma vogal. Uh, we play, she plays. Mesma coisa. Before Y, there is a vowel. Antes de Y, há uma vogal. So we only add the letter S. But when we have the letter Y, for example, uh, they study, all right? So then we have he studies. Because before Y, there is a consonant. So we gotta cut Y off and put I, E, S. Então, nesse caso, having a consonant before Y, Vamos add I, E, S. I, E, S. Ok? E todos os outros verbos que não entram nessa, nessas duas regrinhas, apenas a letra S. Ou seja, se o verbo não termina nem com S, 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 H, X, Z, O, Y, precedido de, de consoante, é, nós vamos colocar apenas a letra S. Por exemplo, work. Ok? We work. He works. Ok? Uh, they, they sing. Eles cantam. She sings. Ela canta. She sings. All right? We jump. Nós pulamos. Vamos colocar it jumps. Isto, aquilo, ele, ela, para não humano, pula. Viu, viu o que faço? Então, este S ou ES ou IES, sempre em frases afirmativas, sujeitos, 
de frases equivalentes à terceira pessoa do singular, sendo he, she ou it, e frases que estejam falando de uma atividade rotineira, de uma daily activity, uma atividade do dia a dia. É claro que eu tentei ser o mais breve e completo possível. Eu sei que o vídeo fica um pouco longo assim, mas o objetivo é que você aprenda de fato o que é o simple present, o que são routines, alright? E eu espero agora que você possa ler este texto junto comigo. Então volta o vídeo, ok? Me escuta lendo, repete junto comigo, repita as frases, pratique e comenta aí embaixo o que você achou, se entendeu, se não entendeu. E vou te pedir uma gentileza, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão estudando inglês ou com aqueles que você conhece, que por acaso gostam dos estudos. Curta o canal também, se inscreva, porque eu estou sempre mandando novos conteúdos. E qualquer dúvida que precisar, get in touch. Entre em contato, ok? Thank you very much for your time. God bless you and family so much. And see you the next time. Bye-bye.